இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் தலைப்பில் டேம் நம்பர் ஒன்றில் ஏழாவது யூனிட்டில் விசையம் அழுத்தமும் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் முருகனும் நில நிலவும் எட்டாம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்கள் நாள் தூரம் அவர்தம் வாழ்வில் நடைபெறும் செயல்பாடுகள் கீழே சிலவற்றை கீழே படங்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரி இப்போ திறத்தல் தூக்குதல் உதைத்தல் இழுத்தல் தழுதல் போன்ற செயல்களால் நாள்தோறும் நம் வாழ்வில் நடைபெறும் செயல்கள் செலவாகும் இச்செயல்கள் அனைத்தும் அவை எப்பொருளின் மீது செயல்படுகிறதோ அவற்றின் நிலையை மாற்றுகிறது மேலே படத்தில் உள்ள செயல்களை அனைத்தும் இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என்ற செயல்களுக்குள்ளே அடங் அடங்கும் அடங்குவதை கவனித்திருக்கலாம் இதன் மூலம் பொருளின் நிலையை மாற்ற இழுத்தல் அல்லது தழுதல் போன்ற ஏதேனும் ஒரு முயற்சி தேவைப்படுகிறது என்பதை அறிகிறோம் இத்தகைய முயற்சியை விசை என்கிறோம் ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கும் வகையில் அதன் மீது செயல்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் செயலை விசையாகும் இப்போ விசையின் அழகு பன்னாட்டு அழகு முறையில் எஸ்ஐ அழகு முறையில் விசையின் அழகு நியூட்டன் ஆகும் இப்போ சார் ஐசக் நியூட்டன் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு வரையும் அறிவியல் உலகின் மிகச்சிறந்த அறிவியலாளர்களில் ஒருவர் இவர் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த கதி கணிதவியலாளர் இயற்பியலாளர் வானியலாளர் விசையின் அழகு விசையின் எஸ்ஐ அழகு இவர் இவர் பெயரில் வழங்கப்படுகிறது மேலும் அறிந்து கொள்ளும் விசைக்கு வேறு சில அழகுகளும் உண்டு டைன் கிலோகிராம் விசை பவுண்ட் விசை ஆகியவையும் விசையின் அழகுகளே பொருளின் இயக்கநிலை விசை ஒரு பொருளின் மீது செயல்பட்டு செயல்படும் போது அப்பொருளின் நிலையை நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள கோலி குண்டுகளை கொண்டு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோம் ஏ என்ற கோழி குண்டை ஓட விடுங்கள் அதன் பின்னால் இருந்து பி என்ற கோழி குண்டால் அடித்தால் என்ன நிகழ்கிறது என காண்போம் கோழி குண்டு ஏ முன்பை விட இன்னும் வேகமாக ஓடுகிறது ஏனெனில் கோழி குண்டு பி ஆனது ஏயின் மீது ஒரு விசையை செலுத்த செலுத்துகிறது மேலும் இரண்டு கோழி குண்டுகளில் சி டி சி கமா டி ஏ எடுத்துக்கொள்ளும் இவ்விரண்டு கோழி குண்டுகளையும் படத்தில் காட்டியுள்ளவர் எதிரெதிர் திசையில் ஓட விட்டு அவற்றை மோத விடுவோம் மே மோதலுக்கு பின் சி மற்றும் டி என்ற இரண்டு கோழி குண்டுகள் ஓடும் திசையை மாற்றி விடுவதை காண்கிறோம் இங்கு சி மற்றும் டியின் இடையே விசை செயல்படுவதே இத்திசை மாற்றத்திற்கு காரணமாகும் பாருங்கள் டயக்ராமில் எனவே விசை ஒரு பொருளின் வேகத்தை மாற்றுகிறது அல்லது அதன் இயங்கும் திசையை மாற்றுகிறது சில நேரங்கள் இரண்டையும் மாற்றுகிறது ஒரு பொருளின் வே வேகத்திலோ அதன் இயங்கும் திசையிலோ இரண்டிலுமே ஏற்படும் மாற்றத்தை பொருளின் இயக்க நிலையில் ஏற்படும் மாற்றமாக கூறலாம் எனவே விசையானது ஒரு பொருளின் இயக்க நிலையை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது விசையை எப்போதும் ஒரு பொருளின் நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எடுத்துக்காட்டு உங்களது அறையின் சுவரை கைகளால் தள்ளி பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு விசை கொடுத்தாலும் சுவர் நகர்வதில்லை இதனால் நீங்கள் விசை செலுத்தவில்லை என ஆகாது நீங்கள் கொடுத்த விசை சுவரை நகர்த்த போதுமானதை இல்லை அல்லவே அப்படின்னு செயல் ஒரு கிரிக்கெட் மட்டையை பிடித்துக் கொண்டு உனது நண்பனை உன்னை நோக்கி ஒரு கிரிக்கெட் பந்தை எரியுமாறு கூறுக எரியப்பட்ட பந்தை மட்டையால் ஓங்கி அடி இப்போது பந்தின் இயக்க நிலையில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்கிறதா அப்படிங்கிறதும் விசையின் செயல்பாடு மற்றும் விளைவுகள் பின்வர மட்டிலிருந்து சில சூழ்நிலைகள் அட்டவணையின் முதல் தொகுதியிலும் சில செயல்கள் சில செயல்களின் படங்கள் இரண்டாவது தொகுதியிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு படங்களை பொறுத்துக்க மேற்கண்ட செயலிலிருந்து விசையானது ஓ ஓ ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்க செய்யலாம் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஏற்கனவே இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் வேகத்தை மாற்றலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் இயங்கும் பொருளின் திசையை மாற்றலாம் ஒரு பொருளின் வடிவத்தை மாற்றலாம் இவ்வாறு ஏதேனும் சில அல்லது அனைத்து விசைகளும் விசையின் விளைவாகவே நடைபெறலாம் மேற்கண்ட அனைத்து செயல்களும் விசை செயல்படாமல் நடைபெறாது என்பதை நாம் குறிப்பாக அறிந்து கொள்வோம் இப்போ பாருங்கள் ஓய்வு நிலையில் ஒரு பொருளை நகர்த்தல் அப்படிங்கிறதும் ஏற்கனவே இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் வேகத்தை மாற்றுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் இயங்கும் பொருளின் திசையை மாற்றுதல்ங்கிறதும் ஒரு பொருளின் வடிவத்தை மாற்றுதல் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தோடு விசை நம்மால் ஒரு பா ஒரு பானையை தொடாமல் தூக்க முடியுமா ஒரு மேசையை நம் கையால் தொடாமல் தள்ள முடியுமா பொதுவாக ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்த அப்பொருளோடு நாம் ஒரு தொடர்பு எடுத்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியுள்ளது தொடுவதன் மூலம் ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தி அதன் இயக்க நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் அத்தகைய விசை வந்து தொடு விசை என்கிறோம் மேற்கண்ட செயல்களில் பானையை தூக்கவோ மேசையை தள்ளவோ தசைகளால் தசைகளின் செயல்பாட்டால் நம் நம்மால் விசையை கொடுக்க முடிந்தது இந்த விசையை இந்த விசையை தசையின் விசை எனவும் கொள்ளலாம் தசையின் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட விசையே தொடு விசை தானே தொடு விசையில் வேறு ஏதேனும் வகைகள் உள்ளனவா என என ஆராய்வோம் விளையாட்டு தடையில் உருண் உருண்டோடும் ஒரு பந்து படிப்படியாக வேகம் குறைந்து இறுதி நிலையில் நின்று விடுகிறது விளையாட்டு தடையில் மிகவும் அலுவலப்பாக இருந்தால் பந்து இன்னும் அதிக தூரத்தை உருண்டு உருண்டோடு இருக்கும் அல்லவா ஏன் 
பந்தின் வேகம் குறைய காரணம் பந்திற்கும் விளையாட்டு தடையிலிருக்கும் இடையே ஒரு விசை செயல்படுகிறது இந்த விசையே பந்தின் வேகம் குறைய காரணமாகும் இவ்விசை உராயி விசை எனப்படும் உராயி விசை எப்பொழுதும் இயங்கும் இயங்கும் பொருளின் திசைக்கு எதிர் திசையில் அமைந்து அதன் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் இருக்கும் ஒரு உராயி விசையானது விளையாட்டு தடையிலுக்கு பந்துக்கு இடையில் ஏற்படும் தொடர்பினால் உருவாகிறது உராயி விசை ஏதேனும் இரு பொருட்களுக்கு இடையே ஏற்படும் தொடர்பினால் உருவாகிறது அவ்விரு பொருட்களில் ஏதேனும் ஒன்றோ இரண்டு இரண்டுமோ இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் உராய்வு உராய்வு விசையும் ஒரு தொடுவிசைதானே ஆம் தொடா விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது நேரடியாக தொடர்பின்றி செயல்படும் விசைகள் வந்து தொடா விசைகள் எனப்படும் இங்கே பாருங்கள் தொடா விசைகள் வந்து காந்த விசை பூஈர்ப்பு விசை நிலைமின் விசைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கா காந்த விசையை பாருங்கள் இரு சட்டக காந்தங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு சட்டக காந்தத்தை மேசையின் மேசை போன்றது ஒரு மென்மையான பரப்பின் மீது வைப்போம் இப்போது மற்றொரு காந்தத்தின் ஒரு முனையே மேசையின் மீது உள்ள காந்தத்தின் ஒரு முனை கருகில் கொண்டு வரும் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை கவனிப்போம் அடுத்து இரு காந்தங்களையும் தனியாக எடுத்துவிட்டு நம் கையில் உள்ள காந்தத்தின் மற்றொரு முனையே மேசையில் உள்ள காந்தத்தினை முனைக்கரு முனைக்கருகே கொண்டு செல்வோம் மீண்டும் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை கவனிப்போம் இரு காந்தங்களுக்கு இடையே உள்ள விசையை உணர காந்தங்கள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமானதாக அவசியமானதா அவசியம் இல்லையா இங்கு ஒரு காந்தம் மற்றொரு காந்தத்தின் மீது விசையை அதனோடு எந்த தொடர்பும் இன்றி ஏற்படுத்துகிறது எனவே காந்த விசை என்பது ஒரு தொடா விசையாகும் இப்போ புவி ஈர்ப்பு விசை ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் தூக்கி அடித்த பந்து ஏன் மீண்டும் தரைக்கே வருகிறது என வியந்திருக்கலாம் மரத்திலிருந்து விழும் மாங்காயோ அல்லது ஆப்பிளோ எப்போதும் தரையை நோக்கி விழுகிறதோ பொருள் எப்பொழுதும் தரையை நோக்கி விழுகிறது விழுகிறனே ஏன் ஏனெனில் புவியானது பொருட்களை கீழ் நோக்கி இழுக்கிறது புவியா புவியானது பொருட்களின் மீது செலுத்தும் கீழ் நோக்கி இழுவிசையே புவி ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் புவி ஈர்ப்பு விசை என்பது ஒரு ஈர்ப்பு விசையாகும் மேலும் இவ்விசை ஒரு தொடா விசையாகும் பாருங்கதான் மேலும் அறிந்து கொள்ளும் புவி ஈர்ப்பு விசை என்பது நம் நமது புவிக்கு மட்டும் உடைய பண்பு அன்று உண்மையில் நமது அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களுமே அதை சிறியவை பெரியவையே மற்ற பொருட்களின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு விசையை செலுத்துகிறது இவ்விசைய ஈர்ப்பு விசை எனப்படும் இப்போ நிலைமின் விசை நிலைமின் விசை பாருங்கள் நம் வீட்டில் தொலைக்காட்சி பெட்டியை அணைக்க முயப்படும் போது நம் கைகளில் உள்ள முடிகள் தொலைக்காட்சி பெட்டி திரைக்கு அருகில் குத்திட்டு நிற்பதை கவனித்துள்ளோம் அல்லவா ஏன் எவ்வாறு நிகழ்ந்து இதற்கு காரணம் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் திரை மின்னூட்டம் பெறுவதே ஆகும் மின்னூட்டம் பெற்ற இத்திரை நமது கைகளால் உள்ள உள்ள மூடியின் மீது ஒரு நிலை மின்னில் நிலை மின்னில் விசை செயல்பட் செயல்படுத்துகிறது இது இதுவும் ஒரு தொடா விசையே மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு பொருள் மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு பொருள் மின்னோட்டம் பெற்ற அல்லது மின்னோட்டமற்ற மற்றொரு பொருளின் மீது செயல்படுத்தும் விசைய நிலைமின் விசை எனப்படும் இது பொருள்கள் இது பொருள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு கொள்வதை தொட்டு கொடா தொட்டு கொள்ளாத நிலையில் செயல்படுகிறது எனவே இது ஒரு தொடா விசை ஆகும் அடுத்தது அழுத்தம் அழுத்தம் பாருங்கள் இரண்டு புத்தக பாய்களை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு பையின் வார் பட்டியும் மற்றொன்றுதான் மற்றொன்று மற்றதன் வார் மெலிதாகவும் இருக்கட்டும் இப்போது பட்டேனை வார் உள்ள பையில் பையில் புத்தகங்களை வைத்து பையை நாம் தோளில் வா வார் மூலம் தொங்க விடுவோம் புத்தக பையின் எடையை நமது தோல் பட்டையில் உணரும் விசை மூலம் உணர்ந்து கொள்வோம் அடுத்து புத்தகங்களை அப்பையிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டு மெலிதான வார் உள்ள பையில் வைப்போம் இந்த பை நமது தோளில் மெலிதான வார் மூலம் தொங்க விடுவோம் இப்போது உணரும் விசையில் ஏதேனும் மாற்றம் உள்ளதா அகலமான வார் பட்டியில் உள்ள பத் புத்தக பை நமது தோளில் தூக்கும்போது குறைவான எடையை உணர்கிறோம் அல்லவா ஏன் இதற்கான விடையை பின்வரும் ஒரு பகுதியிலும் தெரிந்து கொள்வோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது சிவப்பு பென்சில் ஒன்றினை தாள ஒன்றையும் தாளியும் எடுத்துக்கொள்ளும் தாளில் பென்சிலின் பெ பென்சிலின் தட்டையான முனையினை கொண்டு ஒரு துளையை ஏற்படுத்த முயல்வோம் இப்பொழுது பென்சில் கோரான முனையை கொண்டு தாளில் துளையை ஏற்படுத்த முயல்வோம் பென்சிலின் எந்த நிலையில் எளிதில் துளை ஏற்படுத்த முடியும் இரண்டு நிலைகளில் சம அளவு விசையை கொடு நாம் கொடுத்தாலும் பென்சிலின் கூர்மையான முனையால் நம்மால் எளிதில் துளையை ஏற்படுத்த முடியும் ஏனெனில் அழுத்தம் கொடுக்கும் கூர்முனையினை கூர்முனையின் பரப்பு தட்டையான முனையின் பரப்பை விட சிறிது இதனால் விசை விசையின் செயல் அதிகமாக உள்ளது அப்போ மேற்கண்ட செயல்களில் இருந்து நாம் ஒரு விசையின் விளைவு அதன் செயல்படும் பரப்பை பொறுத்து என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் இதன் மூலம் நாம் ஒரு புதிய இயற்பியல் சொல்லை வரையறுக்கலாம் ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசையே அழுத்தம் எனப்படும் அழுத்தம் விசைகள் விசை தொடர்பை விசை செயல்படும் பரப்பு அப்படின்னா பன்னாட்டு அழகு முறையில் அதாவது எஸ்ஐ அழகு முறையில் அழுத்தத்தின் அழகு நிமிடம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகும் அதில் வந்து பாஸ்கல் பிஏ என்ற அழகால் அழ அழக்கப்படும் பின்வரும் படத்தில் ஒரு செங்கல் மூன்று நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த நிலையில் அந்த செங்கல் அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்கும் ஏன் உங்களால் கோர முடியாமா முடியும் முடியுமா ஏன் தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு ஒரு திரவம் நூறு நியூட்டன் விசையை இரண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பில் செலுத்துகிறது ஏனெனில்
மதிப்பு எப்படி தேட்னா நியூ நியூட்டன் டிவைட் பை ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயரும் அது வந்து ஐம்பது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பாஸ்லி பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இவர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மிகச்சிறந்த அறிவியலாளர் இவர் குழந்தை ஞானி இவர் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சார்ந்த கணிதவியலாளர் இயற்பியலாளர் கண்டுபிடிப்பாளர் எழுத்தாளர் தத்துவ ஞானி அழுத்தத்தின் எஸ்ஐ அழகு இவர் பே இவ இவ அழகு இவ இவர் பெயரிட்டே வழங்கப்படுகிறது இக்கணக்கை தீர்த்த தீர்க்க முயற்சி ஒரு திரவத்தின் விசை நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பில் செயல்படுது அதன் அழுத்தம் இருபத்தைந்து நியூட்டன் மீட்டர் பரவி நாடு ஸ்கொடியில் அதன் செயல்படும் விசை எவ்வளவு அப்படிங்கிறதும் இப்போ நீர்மங்களில் நீர்மங்களிலும் வாயுக்களிலும் ஏற்படும் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீர்மங்கள் மற்றும் வாயுக்களில் வாயுக்களை பாய்மங்கள் என அழைக்கலாம் என்பதை முன்பே அறிந்திருவீர்கள் திண்மங்கள் எப்போதும் கீழ் நோக்கிய அழுத்தத்தை கோடிக்கிறது ஆனால் பாய்மங்கள் அவற்றின் அனைத்து திசைகளும் அழுத்தத்தை கோடிக்கிறது நீர்மங்களால் ஏற்படும் அழுத்தம் பாருங்கள் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி குழாயோ ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் எடுத்துக்கொள்ளும் குழாய் நீளம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதன் விட்டம் ஐந்து சென்டில் ஐந்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் வரையில் இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு திடமான சிறிய ரப்பர் துண்டை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு ரப்பர் பலுவின் பலூனின் சிறிய துண்டாக்க சிறிய துண்டாக கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ரப்பர் ரப்பர் துண்டினை குழாயின் ஒரு முனையில் இருக்க கட்டுவோம் குழாயை நேரடியாக பிடித்துக்கொள்வோம் குழாயினுள் சிறிது நீர் ஊற்றவும் ரப்பர் துண்டு வெளியே பெருக்கம் அடைவதை கவனிப்போம் இப்போது குழாயினுள் நீரின் அளவை குறித்து கொண்டு மேலும் நீர் ஊற்றுவோம் ரப்பர் துண்டு பெருக்கம் அடைவதை அளவை கவனித்தோமானால் நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறதை இருக்க ரப்பர் துண்டின் பெருக்கம் அதிகமாகவதை உணரலாம் எனவே நீர்மங்களின் அப்பகுதியில் அழுத்தம் அந்நீர்மணத்தின் மொத்த உயரத்தை பொறுத்தது என்பதை நீங்கள் அறியலாம் செயல்படு ஏழு புள்ளி எட்டில் உபயோகம் இல்லாத ஒரு பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டிலே எடுத்துக்கொள்ளும் அதன் அடி அடிமுனை கருகில் ஒரு சிறிய கண்ணாடி குலையை பொருத்தும் கண்ணாடி குலையில் செருக சொருக அதன் முனையை சிறிது நேரம் சூடுபடுத்தி பின்னர் பிளாஸ்டிக் பாட்டினால் எளிதாக சேர்க்கலாம் தண்ணீர் சேர்க்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து கசியா கசியா வண்ணம் எடுத்துக்கொள்வோம் கண்ணாடி குழாயின் மறுமுனையில் ஒரு சிறிய ரப்பர் துண்டினை இருக்க கட்டுவோம் இப்போது பாட்டிலில் தண்ணீரை பாதி அளவுக்கு நிரப்புவோம் என்ன காண்கிறோம் கண்ணாடி குழாயின் முனையில் உள்ள ரப்பர் துண்டு பிதுங்குகிறது இப் இப்போது இன்னும் அதிகமாக தண்ணீர் ஊற்றுவோம் இப்போது ரப்பர் துண்டு இன்னும் அதிகமாக பிதுவதை காணணும் இதன் மூலம் நீர்மங்கள் அவை உள்ள கலனிகளின் பக்கத்தில் பக்கங்களிலும் அழுத்தம் கொடுக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் இப்போ செயல்பாடு பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்துக்கொள்வோம் அதன் அடியிலிருந்து சம உயரத்திலிருந்து சுற்றிலும் நம் நான்கு சிறிய தொலைகளை இடுவோம் இப்போது பாட்டிலில் தண்ணீரை நிரப்பும் நம் காண்பது நான்கு தொலைகளின் வழியையும் வெளிவரும் தண்ணீர் சம தூரத்தில் சென்று விழுவதை காண்கிறோம் இதன் மூலம் திரவங்கள் ஒரே ஆழத்தில் ஒரே அளவு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்துக்கொள்வோம் பாட்டிலில் வெவ்வேறு உயரங்களில் மூன்று தொலைகளை இடுவோம் இப்போது பாட்டிலில் நீரை நிரப்பும் நாம் காண்பது என்ன மூன்று தொலைகளின் வழியே வெளியேறும் தண்ணீர் வெவ்வேறு தூரங்களில் விழுவதை கவனிக்கிறோம் ஆழம் அதிகரிக்க தண்ணீர் விழும் தண்ணீர் விழும் தூரமும் அதிகரிக்கும் இதன் மூலம் திரவங்களில் ஆழம் அதிகரிக்க அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் என்பதை அறியலாம் அடுத்தது இரு இரண்டு சம அளவு கண்ணாடி முகவை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு கண்ணாடி முகையில் சிறிதளவு நீரும் மற்றொரு முகவில் நீரும் தண்ணீரும் சம அளவு பா பாதரசத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் தண்ணீருக்கு ச சம அளவு பாதரசம் இரண்டு முகவியில் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றாக நம் கையை கையில் வைத்து அவற்று அவற்றுள் எந்த முகவை அதிக கன கனமாக தோன்றுகிறது என்பதை காணும் இரு முகவிலும் சம அழுத்தத்தை நாம் கையால் செலுத்த செலு கைகளால் மீது செலுத்துகிறனால இல்லை இரண்டிற்கும் அழுத்தங்கள் சமமாக இருப்பதில்லை பாதரசம் உள்ள முகவையின் தண்ணீர் முகவை தண்ணீர் உள்ள முகவையை விட அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்குது ஏனெனில் பாதரசத்தின் அடர்த்தி தண்ணீர் அழுத்தி விதை அதிகம் எனவே திரவங்களில் அழுத்தம் அவற்றின் அழத்தியை பொறுத்தது என நாம் அறியலாம் இச்செயலில் பாதரசத்திற்கு பதிலாக தேன் அல்லது விளக்கெண்ணெயை பயன்படுத்தி செய்து பார்க்கும் சொல்லிடுறாங்க இப்போ தண்ணீர் உள்ள ஒரு கண்ணாடி குழவையில் குவலை புவியிலும் நிலவிலும் ஒரே அளவு ஒரே அளவு அழுத்தத்தை கொடுக்குமா இல்லை புவியின் ஈர்ப்பு விசை நிலவின் ஈர்ப்பு விசையை விட அதிகம் இதனால் தண்ணீர் கோ குவலை நிலவை விட புவியில் அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்குது எனவே திரவங்களின் அழுத்தம் புவி ஈர்ப்பு விசையை சார்ந்தது என அறியலாம் அழுத்தத்தை பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் கண்டறியலாம் பி இசிகோல் அச்சி டிஜின்னு சொல்லுவாங்க பீனா திரவத்தின் அழுத்தம் அச்சினா திரவத்தாம்பத்தின் உயரம் டீனா திரவத்தின் அடுத்து ஜீனா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அப்படிங்கிறது இப்போ மேலும் அறிந்து கொள்ளும் கடலின் ஆழமான பகுதிகளில் அழுத்தம் மிக அதிகம் இதனால் கடலில் குதிப்பவர்கள் அதாவது சி டைவர்ஸ் வந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட ச
இப்போ செயல் ஒரு ரப்பர் பந்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பந்தில் சுற்றிலும் ஏராளமான துளைகளை இடுவோம் இப்போது பந்து பந்தை நீரில் மூழ்கி அதனுள் நீரை நிரப்புவோம் இப்போது பந்தை வெளியே எடுத்து நம் கையை கையால் பந்தை அழுத்தும் என்ன நிகழ் வருது பந்தின் அனைத்து துளைகளிலிருந்து தண்ணீர் சம அளவில் வெளியேறுகிறது இதன் மூலம் நாம் அறிவது என்ன அப்படின்னா இப்போ பாஸ்கல் வெளியே பார்க்கலாம் மூடப்பட்ட நிலையில் ஒரு திறப்பத்தின் ஒரு பகுதியில் கொடுக்கப்படும் அழுத்தமானது அதன் அனைத்து பகுதியிலும் சமமாக கடத்தப்படுகிறது இப்பண்பை முதன் முதலில் செய்து காட்டியவர் பா பாஸ்கல் என்ற அறிவியல் அறிஞர் எனவே இது பாஸ்கல் விதி என்று அழைக்கப்படும் நாம் அன்றாட வழியில் பயன்படுத்தப்படும் நீரியல் கருவிகளான ஹைட்ராலிக் டிரைவ்ஸ் மண் அகில் அகிழ்வினா ஜேசிபி எர்த்து எக்ஸ் எக்ஸ்கவேலேட்டர் மகிழ்ந்தின் தடைகள் போன்றவை இத்தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே வேலை செய்கிறது குடுவையில் சுற்றிலும் நிறைய தொலைகள் உள்ள ஓர் உருண்டையான குடுவையை எடுத்துக்கொள்ளும் குடுவையின் கழுத்து பகுதியில் மேலும் கீழும் ஏக்கத்தக்க வகையில் பிஸ்டன் ஒன்றனை பொருத்தும் குடுவையில் நீர் நிரப்பி பிஸ்டனை கீழே தள்ளும் பொழுது நீர் அனைத்து அனைத்து தொலைகளின் வழியாகவும் சம அழுத்தத்தில் வெளியேறுவதை காணலாம் பிஸ்டனில் கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தம் அனைத்து தொலைகளின் வழியாக சமமாக கடத்தப்படுவதை இச்சோதனை காட்டுகிறது இதுவே பாஸ்கல் விதை செய்து பார்ப்போம் படத்தில் காட்டியுள்ளார் மூன்று பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் அவற்றின் அடிப்பகுதியிலும் சம உயரத்திற்கு துளைகள் இட்டு அவற்றில் சம உயரத்திற்கு நீர் ஊற்றுவோம் எப்பாத்திரத்தின் தொலை வழியே அதிக அழுத்தத்தில் நீர் வருகிறது காரணம் கூறுக வாயுக்கள் ஏற்படும் அழுத்தம் பலமாக காற்று வீசும் போது நாம் நாம் அதை எதிர்த்து சாலையில் நடந்திருப்போம் காற்றை எதிர்த்து நடக்கும் போது ஏதேனும் விசை உணர் விசையை உணர்கிறோமா நமது மிதி வண்டியின் டயர்களில் உள்ள காற்று நிரப்பப்பட்டு டியூப் எடுத்தால் பெரும் ஒளி கே கேட்கிறது அல்லவா எதனால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வாயுக்கள் அவை இருக்கும் கலனின் பக்கங்களின் அழுத்தத்தை கொடுக்க கொடுக்கிறது இப்போ ஏழு புள்ளி ஒன்பது வளிமண்டல அழுத்தம் நமது புவியானது காற்றால் குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு சூழப்பட்டுள்ளது சூழப்பட்டது நம் புவியை சுற்றியுள்ள இக்காற்று காற்று ஒரே ஒரே வளிமண்டலம் என்கிறோம் வளிமண்டலம் புவியின் மேலே பல கிலோமீட்டர்கள் உயரத்திற்கு பறந்துள்ளது இக்காற்று மண்டலம் புவியின் மீது செலுத்தும் அழுத்தமே வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படும் அழுத்தம் என்பது ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசியே என்பதை நாம் அறிவோம் புவியின் மேலே ஓரளவு பரப்பை கருதுவோம் அப்பரப்பின் மீது உயரமான காற்று உருளை வளிமண்டலத்தின் உயரம் அளவிற்கு உள்ளதே அவ்வளோதாக கற்பனை செய்யுமானால் அத்தகைய காற்று உருளையின் எடையை எடையே வளிமண்டல அழுத்தமாகும் கடல் மட்ட அளவில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது பத்தினடுக்கு ஐந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகும் புவியிலிருந்து நாம் மேலே செல்ல செல்ல வளிமண்டல அழுத்தத்தின் அளவு குறைகிறது அடுத்தது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவு அழுத்தல் வளிமண்டல அழுத்தம் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை புவியிலிருந்து மேலே செல்ல செல்ல வளிமண்டல அழுத்தம் குறைகிறது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி பாராமணி ஆகும் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணில் டாரி செலின் என்ற இத்தாலி அறிவி அறிவியலறிஞர் முதல் பாதரசமானிய பாதரச பாராமணியை உருவாக்கினார் அனிராயுடு பாராமணி மற்றும் பாட்டின் பாரா பாட்டின் பாராமணி ஆகியவை பாராமணிகளும் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க பயன்படுகிறது இப்போ செயல் பாருங்கள் ஒரு குவலையில் நீர் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு உறிஞ்சி குழாய் ஸ்டாவை எடுத்து அதில் பாதி அளவு நீரை உறிஞ்சுவோம் நமது ஆள்காட்டி விரலால் உறிஞ்சி குழலில் மேல் முனையை மூடுவோம் இப்போது உறிஞ்சி குழாயை நீரை விட்டு வெளியே எடுப்போம் என்ன நீ நிகழ்கிறது நம் விரலை எடுத்து விட்டால் என்ன நிகழ்கிறதுன்னு கேட்டுக்காங்க ஒரு மையை ஒரு ஒரு மை நிரப்பியை எடுத்துக்கொள்ளும் அதன் குமிழ் பகுதியை அழுத்தி காற்றை வெளியேற்றிவிட்டு அதன் மு முன்முனியை மயிலில் வைத்து கையால் எடுத்தால் என்ன நிகழ்கிறது அப்படிங்கிறாங்க சரி இப்போ அவங்க வந்து மேலும் அறிந்து கொள்ளும் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது சிறப்பு உடைகள் அணிகிறார்கள் ஏன் தெரியுமா நம் நமது உடல் நூல் உள்ள ரத்த அழுத்தமானது உடலுக்கு வெளியே உள்ள காற்று அழுத்தத்தை ஈடு செய்யும் வகையில் அதிகமாக உள்ளது விண்வெளியில் காற்று இல்லை இதனால் அங்கு வெளி அழுத்தமும் இல்லை இதனால் நமது உடலின் நூல் உள்ள அதிக அழுத்தம் காரணமாக நமது உடலில் உள்ள ரத்த குழாய் வெடித்துவிடும் இதை தவிர்ப்பதற்கு விண்வெளி வீரர்கள் அழுத்தம் கொடுக்கும் சிறப்பு ஆடைகளை அணுகிறார்கள் இப்போ உராய்வு குழந்தைகள் காலில் காலில் சக்கரங்களை கட்டி கொண்டு சறுக்கி விளையாடுவதை பார்த்திருக்கோம் நம்மால் வெறும் காலால் சறுக்கி விளையாட முடியுமா நமது நமது காலையை காலை தரையில் தேய்க்க முயற்படும் போது காலின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசையே உராய் விசை உராய்வு விசை ஒரு தொடு விசை என்பதை முன்னரே படித்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இரண்டு பரப்புகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது மற்றொன்று நகு நகரும் போதோ நகரம் முற்படும் போதோ உருவாகும் விஷயம் உராய்வு விஷயம் எனப்படும் உராய்வு ஏற்பட காரணம் பரப்புகளில் உள்ள மேடு பழங்களே அழகும் நமது கண்களுக்கு மிக வலுவழப்பாக தெரியும் பரப்புகள் கூட உண்மையில் ஏராளமான மேடு பழங்களை கொண்டிருக்கும் இந்த மேடு பழங்கள் கொண்ட இரண்டு பரப்புகள் ஒன்றன் மீது மற்றொன்று நகரும் போது மேடு பழங்கள் ஒன்று கொண்டு பிணைந்து கொள்கின்றனர் இதனால் பொருட்கள் நகர இந்த இந்த பிணைப்பினை முறியடி
ஆடு பள்ளங்கள் மிக அதிகம் எனவே உராய்வு விசை சொரசொரப்பான பரப்புகளில் அதிகம் உராய்வு உராய்வை பாதிக்கும் காணிகள் உராய்வு விசை பின்வரும் காணிகளில் சார்ந்துள்ளது ஒன்றாவது நிறை இரண்டாவது தொடர்பு கொள்ளும் பரப்பின் தன்மை பொருளின் நிறை அதிகரிப்பதால் உராய்வு விசை அதிகரிக்கும் ஒரு இரும்பு குண்டையும் கிரிக்கெட் பந்தையும் ஒரே நேரத்தில் தரையில் உருட்டிவிட்டால் கிரிக்கெட் பந்து இரும்பு இரும்பு குண்டை விட அதிக தூரம் செல்கிறது ஏன் பர பரப்பு வலுவளவாக இருக்கும்போது உராய்வு விசை குறைவாக இருக்கும் ஒரு பந்தை விளையாட்டு மைதானம் ஒரு பந்தை விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் நம் வீட்டு தரையில் உருட்டி விடும்போது இந்த வேறுபாடை அறியலாம் உராய்வு அன்றாட வாழ்க்கையில் பங்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நம் அன்றாட வாழ்வில் உராய்வு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிறது உராய்வு இயக்கத்தை தடுப்ப உராய்வு இயக்கத்தை தடுப்ப தடுப்பதால் அது தீமை பயக்கிறது என நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் அது 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 தேவையான ஒரு தீங்கு அது எவ்வாறு என காண்போம் உராய்வின் அவசியம் ஒன்று உராய்வு விசை உள்ளதால் தான் நாம் தரையில் நடக்கவோ ஓடவும் முடியுது உராய்வு விசை குறைந்ததாலோ குறைந்தாலோ இல்லை என்றாலோ நம்மால் தரையில் நடக்க முடியாது கீழே விழுந்துவிடுவோம் ரெண்டாவது தீப்பெட்டிக்கும் தீ கொச்சிக்கும் இடையே உராய்வு இல்லை எண்ணில் தீ குச்சி பற்ற வைக்க முடியாது மூணாவது பேருந்து மகிழ்ந்து போன்ற வாகனங்கள் வாகனங்களின் சக்கரங்களுக்கும் சாலைக்கும் உராய்வு விசை இருப்பதனால் தான் அவை சாலையில் செல்ல முடிகிறது நாம் பேனாவின் முனைப்பகுதிக்கும் தளத்திற்கும் தளத்திற்கும் இடையே உராய்வு விசை இல்லை எனில் நம்மால் எழுத முடியாது அப்படிங்கிறதும் காட்டியிருக்காங்க உராய்வின் தேவைகள் உராய்வின் காரணமாக வெப்பம் வருகிறது மேலும் இதன் காரணமாக எந்திர பாகங்கள் தேய்கின்றது ரெண்டாவது வாகனங்களின் டயர்கள் மற்றும் காலணிகளின் அடிப்பாகம் போன்றவை உராய்வினால் தேய்மானம் அடைகிறது உராய்வையினை உராய்வை அதிகரித்தாலும் குறைத்தாலும் என்ன நடக்கும் நாள்தோறும் நம் வாழ்வில் உராய்வின் தேவை பற்றி அறி நாம் அறிந்தோம் உராய்வினை அதிகரிக்க முடியுமா காலணிகளின் அடிப்பகுதியில் மேடு பள்ளங்கள் இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அது ஏன் அம்மேடு பள்ளங்கள் இருப்பதனால் தான் உராய்வு அதிகரித்து தரையோடு நல்ல பிடித்த நல்ல பிடிப்பை ஏற்படுத்துகிறது டயர்களில் காணப்படும் கோடு கோடு கோடான பள்ளங்கள் மகிழுந்துகள் ட்ரக்குகள் புல்டோசர்கள் தரையோடு நல்ல பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது வலுவளப்பான தரைகளில் மணல் அல்லது தூளாக்கப்பட்ட கற்கள் அதாவது கிளவ் கார்வல் போன்றவற்றை தூவதன் மூலம் உராய்வினை அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது உராய்வை அதிகரிக்க அதி அதிகரிப்பது போல உராய்வை குறைக்க முடியும் உராய்வை குறைத்தல் ஒன்றாவது தகுந்த உயவு பொருள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உராய்வை குறைக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு எண்ணெய் அதாவது சிறிய இயந்திரங்களுக்கு கிரீஸ் வந்து பெரிய இயந்திரங்களுக்கு பரப்புகளை வலுவள வலுவளப்பாக்குவதன் மூலம் அவற்றை வெண்மையாக்கி அதன் மூலம் உராய்வினை குறைக்கலாம் மூணாவது சக்கரங்கள் சக்கரங்கள் இரண்டு பரப்புகளுக்கு இடையே உள்ள உராய்வை பெருமளவில் குறைக்கின்றது நாலாவது உருண்டை உருண்டை தாங்கிகள் அதாவது பெல் பியரிங்ஸை பயன்படுத்தி உர உராய்வை குறைக்கலாம் உருண்டை தாங்கிகள் அதாவது பெல் பியர் சிறிய எஃகு பந்துகளை உலோக பரப்புகளுக்கிடையே பொருத்தி உருவாக்கப்படுகிறது இவை கூரை விசிறிகள் அதாவது சீலிங் ஃபேன் மிதி வண்டிகள் பைசைக்கிள் மோட்டார் மோட்டார் வண்டிகள் போன்றவற்றில் அச்சுக்கும் குத்த அதாவது குடத்துக்கும் குடத்துக்கும்னா ஹப்புக்கும் இடையே பொருத்தப்பட்டு உராய்வை பெருமளவில் குறைக்க பயன்படுகிறது இதான் வந்து உருண்டை தங்கி கட்டியிருக்காங்க அதே உருண்டை தங்கி போட்டிருக்காங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் உராய்வை ஒருபோதும் முற்றிலும் ஒழிக்கவே முடியாது அனைத்து பரப்புகளும் மேடு பழங்களையும் மே மேடு பழங்களை சிறிதேனும் சிறிதேனும் உடையவையே மேடு பழங்களற்ற பரப்புகளே இல்லை எனலாம் மேடு பள்ளங்க மேடு பழங்களற்ற பரப்புகளே இல்லை எனப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இப்போ அதில் வந்து ஒரு திட பண்ணி கொடுத்துருங்க ஒரு செங்கலை எடுத்துக்கொள்ளும் அது நீளம் அகலம் மற்றும் உயரத்தை அளந்து கொள்ளும் செங்கலின் எடை உரிய தராசின் உதவி கொண்டு அளந்து கொள்க இப்போது செங்கலை மேசையின் மீது வெவ்வேறு நிலைகளில் மாறி மாறி வைத்து ஒவ்வொரு முறையும் அதன் மேசையை தொடும் பரப்பை கணக்கிட காண்க செங்கலின் எடையை அதன் மேசையின் மீது கொடுக்கும் விசையை மதிப்பாகும் இப்போது வெவ்வேறு நிலைகளில் செங்கல் மேசையின் மீது கொடுக்கும் அழுத்தத்தின் மதிப்பை காண்க உங்களது மதிப்பீடுகள் அட்டவணைப்படுத்துங்க இதே போல் புத்தக மரக்கட்டை போன்ற பொருட்களின் தேவையான அளவுகளை அளந்து அவை மே மேசையின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தினை கணக்கிட்டு அட்டவணைப்படுத்தும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் மெக்டாபெர்க் மெக்டாபெர்க் அரைக்கோளம் சொல்லியிருக்காங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர் ஆட்டோவான் குர்கோ என்பவர் ஒரு கலனில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றும் பம்பை ஒன்றை கண்டறிந்தார் அப்பம்பை கொண்டு வளிமண்டல அழுத்தத்தின் விசையை மிக சிறப்பாக மிக சிறப்பானதொரு சோதனையை கொண்டு விளக்கினார் அவர் ஐம்பத்தி ஓரு சென்டிமீட்டர் விட்டமுடைய இரண்டு அரைக்கோளங்களை ஒன்று சேர்த்து அதனுள் உள்ள காற்று பம்பின் உதவியை கொண்டு வெளியேற்றினார் பின்னர் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் எட்டு குதிரைகளை கொண்டு இழுக்க செய்தார் அவற்றால் அரைக்கோளங்களை பிரிக்க இயலவில்லை வளிமண்டல அழுத்தம் அத்தகைய வலிமையானது வலிமையுடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவள்தான் முடிஞ்சு